എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ വിനീത വെൽക്കം ടു വിനി ഈസി റെസിപ്പി ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഉള്ളി ചമ്മന്തി കേട്ടോ അത് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ഡലിക്കും ഗോതമ്പ് ദോശയ്ക്കും ഒക്കെ കഴിക്കണ സാധാരണ ഒരു ഉള്ളി ചമ്മന്തി ഞാനിത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അറിയണതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സവോള വെച്ച് ഇത് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് ഉള്ളി ചമ്മന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നമ്മളൊരു ഉള്ളി ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഉള്ളി ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി എണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മുപ്പത് എണ്ണം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് എണ്ണം ഉണ്ടാവും ഇത് ഇത്തിരി വലുതുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചോളൂ പത്ത് ഉണക്ക മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എരിവ് അനുസരിച്ച് എടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ പുളി ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ പുളി ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഉപ്പും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വേണ്ടത് ഇല്ല വഴറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു നല്ല കളർ കിട്ടും എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ കളറിന് വേണ്ടി കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ഇടാം അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ മുളക് കൂടെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ ഉള്ളി വലുതാണെങ്കിൽ അതിനൊന്നും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചോളൂ അപ്പൊ അത് വേഗം വഴന്ന് കിട്ടും ഒന്നോ രണ്ടോ കഷ്ണായിട്ട് വലിയ ഉള്ളി മാത്രം മുറിച്ചാൽ മതി ചെറിയ ഉള്ളി മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വഴട്ടി എടുക്കാം ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു നല്ലോണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ വേണം കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് വേണം കാരണം ഉള്ളി വഴട്ടണം പിന്നെ നമുക്ക് മുളകും അതിൽ കുറച്ച് വറുത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ കറിവേപ്പിലേ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായി വേഗം നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കും ഞാനിത് പുളി ഇടാണ്ടാ ഉണ്ടാക്കണേ പുളി ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാരണമാണ് പുളി ഇടാത്തത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ആദ്യം പുളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം പുളി വഴറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉപ്പ് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അത് വേഗം വഴന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വേണ്ടത്ര ഉപ്പ് ചേർക്കാം ആദ്യം പിന്നെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അരയ്ക്കും പെട്ടാൽ മതി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ലയ്ക്കും പിന്നെ ഗോതമ്പ് ദോശയുടെ കൂടെ നല്ല സ്വാദാണ് കേട്ടോ ഗോതമ്പ് ദോശ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഗോതമ്പ് പൊടി കലക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നാളെ ഒരു ചട്നി അത്ര സ്വാദം ഉണ്ടാവില്ല ഗോതമ്പ് ദോശയുടെ കൂടെ ഗോതമ്പ് ദോശയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ ചട്നി ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അത് കുറച്ച് നന്നാക്കാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അഥവാ ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സവോള തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു രണ്ട് സവോള എടുത്താൽ മതി ഇതേ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നന്നേ വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ വറവാണ് ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ വറവ ഉള്ളി വറുത്താലാണ് ആ ചമ്മന്തിയുടെ ശരിക്കുള്ള ഒരു സ്വാദ് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഫൈവ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഉള്ളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചോക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ആവണം കേട്ടോ എന്നാലും അതിൻ്റെ ശരിക്കും ആ ഒരു സ്വാദ് വരുള്ളൂ കാശ്മീരി മുളക് ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് വറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നിറം കിട്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ മുളക് അല്ല ഞാൻ പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പൊടി ഞാനത് അരനാഥൻ്റെ പൊടി മുളക് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് ചട്ടിയിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ഇടും അത്രയാണ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധമായി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി വാങ്ങിയെടുക്കാം ഉള്ളി വാങ്ങിയെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആദ്യം മുളക് ഇടും മുളക് ഇട്ടിട്ട് മുളക് നന്നായിട്ട് ഇനി വേറെ എണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വെള്ള എണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് അതിൽ മതി ഇനി വേറെ എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ മുളകും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം മുളക് വറുത്തിട്ട് വറുത്തരച്ചാലേ എൻ്റെ ഒരു സ്വാദ് കിട്ടുള്ളൂ മുളക് വറക്കുമ്പോൾ എന്താ നോക്കണേ വെച്ചാൽ മുളക് ഇങ്ങനെ വീർത്ത് നല്ല എൻ്റെ ചുളിവൊക്കെ മാറി നല്ല ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വരും കണ്ടു അതാണ് അതിൻ്റെ
ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ചൂടാക്കാം അത്ര വേണ്ട സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ ഒന്ന് ചൂടാക്കി ആ മതി അപ്പൊ നിറവും കിട്ടും എരുവിന് എരുവായി എടുത്തു ഇനി ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് മീതെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടി പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാണ്ടല്ലോ എന്തൊരു സ്വാദാ അറിയോ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ദോശയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല സ്വാദാ തണുക്കാൻ വെക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അരച്ചിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഞാൻ അരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ മുളകൊക്കെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി എല്ലാ മുളകും മാറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ രണ്ട് മുളക് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിത്തിരി വലിയ മുളകാണ് ചിലപ്പോൾ എരിവ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കാരണം ഞാനൊരു എട്ട് മുളക് എടുത്തിട്ട് അരയ്ക്കണേ പിന്നെ നമുക്ക് എരിവ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം അത്ര മതി എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ എരിവ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ അത് കാരണം രണ്ട് മുളക് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് മുളക് നന്നായി പൊടിക്കണം നന്നായിട്ട് തീരെ ഈ ചമ്മന്തിയിൽ തീരെ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കാരണം ഇത് ആദ്യം നന്നായി പൊടിക്കട്ടെ നന്നായി പൊടിക്കുക ഇങ്ങനെ ചുറ്റും പിടിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും പൊടിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് മുളക് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം ആ മുളക് ഇതാ നന്നായി പൊടിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളി കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ അരയ്ക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം പിടിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് അരയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ മിക്സിയിലേക്ക് ഇടാം തീരെ വെള്ളം ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ രണ്ട് മുളക് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എരിവ് കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ചേർത്ത് അരയ്ക്കാം ഇതാ നന്നായി അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എരിവും ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടത് ചേർക്കാം ആദ്യം ആദ്യം ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് എരിവ് ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഉപ്പ് ഇത്തിരി കുറവാണ് അപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പിടാം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കണം അപ്പം ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കിട്ടും പിന്നെ ഒന്ന് കുഴയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഒന്നും കൂടി അരച്ചിട്ട് വരാം നമ്മുടെ ഉള്ളി ചമ്മതി തയ്യാറായി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ദോശയുടെ കൂടെയോ ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെയോ കപ്പ പുഴുങ്ങിയതിൻ്റെ കൂടെയോ ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ എല്ലാം കഴിക്കാം അപ്പം നമുക്കതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശയും ചമ്മന്തിയും എല്ലാം തയ്യാറാണ് ഉള്ളി ചമ്മന്തിയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം സാധാരണ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കണതൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ പലർക്കും പല സ്റ്റൈൽ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പിന്നെ കപ്പയുടെ കൂടെ ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെ ദോശയുടെ കൂടെ പിന്നെ ഈവൻ ചോറിനും കൂടി നല്ല സ്വാദായിരിക്കും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഇനിയൊരു പുതിയ ഡിഷായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കാണാം താങ്ക്